வாழ்வகம் இந்த பெயர் உங்களுக்கு நிச்சயமாக புதிதாக இருக்காது காரணம் புலம்பெயர்ந்த உறவுகள் தாய்மண்ணுக்கு திரும்புகிற போதெல்லாம் ஒரு தடவை போய் பார்த்து விட்டு வருகிற அல்லது தங்களுடைய அன்பை பரிமாறி விட்டு வருகிற ஒரு அன்புக்குரிய இடம் இந்த வாழ்வகம் இந்த வாழ்வகத்தில் இருக்கக்கூடிய பிள்ளைகள் பெற்ற உழைக்கு தெரியும் விழிப்புல வலுவிழந்து பிள்ளைகளுக்கான ஒரு இல்லமாகத்தான் இந்த வாழ்வகம் யாழ்ப்பாண பகுதியிலே வடக்கிலே செயல்பட்டு கொண்டிருக்கிறது அந்த அன்பின் இல்லத்தினுடைய நிர்வாகியாக இருக்கிற அதே நேரத்திலே தேசிய கல்வியல் கல்லூரியினுடைய விரிவுரையாளராகவும் பணிபுரிந்து கொண்டிருக்க பணிபுரிந்து கொண்டிருக்கிறேன் உங்களை பற்றியும் உங்களுடைய வாழ்வகம் இல்லம் பற்றியும் கொஞ்சம் அறிமுகங்கள் கொடுப்பது பொருத்தமாக இருக்கும் ஆம் என்னுடைய நான் திருநெல்வேலி கிழக்கை புறப்படமாக கொண்டவன் பிறக்கின்ற போதே எனக்கு விழிப்புலன் இருக்கவில்லை நான் அந்த நிலையிலே நான் கல்வி கற்க முடியுமா என்ற ஒரு ஒரு கேள்வி என்னுடைய பெற்றோர்கள் மத்தியிலே அப்போது இருந்தது ஏனென்றால் என்னுடைய அந்த காலத்திலே இந்த விழிப்புலன் அற்றவர்களுக்கான கல்வி பற்றி அல்லது அவர்களுடைய மேம்பாடு பற்றிய சரியான புரிதல் இல்லாத ஒரு நிலை காணப்பட்டது இருந்தாலும் அதிர்ஷ்டவசமாக எனக்கு கைதரி நவீல் பாடசாலையிலே இணைந்து கற்பது ஒரு வாய்ப்பு கிடைத்தது நான் அங்கு கற்று பின்னர் என்னுடைய கல்வியை யாழ்ப்பாணம் இந்து கல்லூரியிலே தொடர்ந்தேன் அங்கிருந்து நான் காப்பத சாதாரண தரம் உயர்தரம் சித்தி பெற்று யாழ்ப்பாண பல்கலைக்கழகத்துக்கு தெரிவாகி அங்கே என்னுடைய கலைப்பட்டத்தை தொண்ணூறாம் ஆண்டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூறாம் ஆண்டு பெற்றுக்கொண்டேன் அதன் பின்னர் சிறிது காலம் ஒரு பத்திரிகை நிறுவனத்திலே பணியாற்றினேன் அதற்கு பிற்பாடு தொண்ணூற்றி மூன்றாம் ஆண்டு ஆசிரியர் சேவையிலே இணைந்து கனகரட்ணம் மத்திய மகாவித்யாலயத்திலே ஒரு ஆசிரியராக பணியாற்றினேன் தொண்ணூற்றி ஐந்தாம் ஆண்டு நான் என்னுடைய பட்டப்பின் கல்வி டிப்ளமா கற்க நிறையையும் பூர்த்தி செய்தேன் தொடர்ந்து இரண்டாயிரத்தி ஓராம் ஆண்டு என்னுடைய கல்வி முதுமானி கற்க நிறையினை யாழ்ப்பாண பல்கலைக்கழகத்திலே பூர்த்தி செய்து இரண்டாயிரத்தி நான்காம் ஆண்டிலிருந்து யாழ்ப்பாணம் தேசிய கல்வி கல்லூரியிலே ஒரு விரிவுரையாளராக பணியாற்றி வருகின்றேன் என்னுடைய இந்த நான் இப்போது தலைவராக இருக்கின்ற வாழ்வக நிறுவனம் பற்றி சில வார்த்தைகள் சொல்லலாம் இந்த வாழ்வக நிறுவனம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி எட்டாம் ஆண்டு ஜூன் மாதம் இருபத்தி ஒன்பதாம் திகதி ஆரம்பிக்கப்பட்டது இதனுடைய ஸ்தாபகர் கலாநிதி அன்னலட்சுமி சின்னத்தம்பி அம்மையார் இவர் ஒரு ஆசிரியை உங்களுக்கு தெரியும் இலங்கையிலே ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபதாம் ஆண்டு எழுபதாம் ஆண்டு அளவில் தான் இலங்கை ஒன்றிணைக்கப்பட்ட கல்வி திட்டம் என்ற ஒரு திட்டம் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டது அதற்கு முன்னர் இந்த விசேட தேவை கொண்ட மாணவர்கள் சாதாரண பாடசாலைகளிலே இணைந்து கற்பதற்கான வாய்ப்பு இங்கு காணப்படவில்லை இந்த ஒன்றிணைக்கப்பட்ட கல்வி திட்டம் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டதன் மூலமாகத்தான் அந்த வாய்ப்பை அவர்கள் பெற்றுக் கொண்டார்கள் அப்படி அந்த கல்வி திட்டம் ஆரம்பிக்கப்பட்ட போது யாழ்ப்பாணத்திலே அந்த ஒன்றிணைக்கப்பட்ட கல்வி திட்டத்தை வழிநடத்துவதற்கு அல்லது அதை பொறுப்பாக இருந்து நடத்தி செல்வதற்கு ஒரு ஆசிரியை இல்லாத ஒரு நிலை காணப்பட்டது அந்த வேளையில் தான் இந்த கலாநிதி அன்னலக்ஸ்மி சின்ன தம்பி அம்மையார் அவர் அப்போது கலாநிதியாக இருக்கவில்லை செல்வி அன்னலக்ஸ்மி சின்ன தம்பியாக இருந்தார் அவர் தான் இந்த கல்வி திட்டத்தை பொறுப்பேற்று நடத்தினார் அவருடைய வழிகாட்டிலே பல மாணவர்கள் விழிப்புணர்வு மாணவர்கள் பட்டதாரிகளாக வந்தார்கள் அவர்களிலே நானும் ஒருவன் அவர் தான் இந்த வாழ்வக நிறுவனத்தை ஆரம்பிக்க வேண்டும் என்று சிந்தித்தார் எண்பத்தி எட்டாம் ஆண்டு அவருடைய முயற்சியால் தான் தெல்லிப்பள்ளியிலே வாழ்வக நிறுவனம் ஆரம்பிக்கப்பட்டது அந்த ஆரம்ப கால பணிகளில் கூட நான் அவரோடு இணைந்து என்னுடைய அந்த ஆசிரியையோடு இணைந்து பணியாற்றுகிற அந்த வாய்ப்பையும் பேரையும் நான் பெற்றுக்கொண்டேன் அங்கு ஆரம்பிக்கப்பட்ட அந்த நிறுவனம் பல்வேறு விதமான இடப்பெயர்வுகள் அந்த காலத்தில் இருந்த யுத்த நிலைமைகள் காரணமாக பல்வேறு இன்னல்கள் இடப்பெயர்வுகளை சந்தித்து இரண்டாயிரத்தி இரண்டாம் ஆண்டிலிருந்து இப்போது அமைந்திருக்கின்ற சுன்னாகம் சபாவதி பிள்ளை வீதி சுன்னாகம் என்ற முகவீதியிலே இப்போது அந்த வாழ்வகம் இரண்டாயிரத்தி இரண்டாம் ஆண்டிலிருந்து இயங்கிக் கொண்டிருக்கின்றது இதுதான் வாழ்வகத்தினுடைய சொந்த வதிவிடமாக இருக்கின்றது ஆமாம் அந்த வாழ்வகத்தில் அந்த அம்மையார் உங்களுக்கு கொடுத்த அந்த உந்துதலால் நீங்கள் இவ்வளோ தூரம் கல்வி கற்று வந்திருக்கிறீர்கள் அந்த உந்துதலை நீங்கள் இப்பொழுது இன்னும் பல மாணவர்களுக்கு வழங்கி கொண்டிருக்கிறீர்கள் ஆமாம் இந்த வாழ்வகத்திலே வாழ் இருக்கின்ற குழந்தைகள் பிள்ளைகள் எவ்வா எப்படிப்பட்டவர்கள் எப்படிப்பட்ட பிள்ளைகள் அங்கே சேர்ந்தவர்கள் வாழ்வகத்தில் இருக்கிறார்கள் ஆமாம் உண்மையிலே இந்த வாழ்வகத்தில் இருக்கின்ற பிள்ளைகள் பெரும்பாலும் அநேகமாக பெரும்பாலும் இல்லை எல்லோருமே விழிப்புல வலுவிழந்தவர்கள் அதாவது குறைந்த பார்வை 
அற்றவர்கள் அல்லது முற்றாக பார்வை அற்றவர்கள் என்று சொல்லலாம் இந்த பிள்ளைகள் ஆண் பிள்ளைகள் பெண் பிள்ளைகள் எல்லோருமே ஓரளவு பார்வை உடையவர்களும் இருக்கிறார்கள் முற்றாக பார்வை அற்றவர்களும் இருக்கிறார்கள் இவர்கள் கல்வி கற்பதற்கான சகர்விதமான உதவிகளையும் நாங்கள் எங்களுடைய வாழ்வக நிறுவனத்தால் வழங்கி வருகின்றோம் அவர்களுக்கான உணவு உடை தங்குமிடம் மற்றும் அவர்கள் கல்வி கற்பதற்கான விசேட உபகரணங்கள் வழிகாட்டல்கள் பிரத்யேகமான வகுப்புகள் இப்படியாக அவர்கள் அந்த கல்வியை வெற்றிகரமாக தொடர்வதற்கு என்னென்ன வசதிகள் என்னென்ன உதவிகள் எல்லாம் தேவைப்படுகின்றன அத்தனையையும் முற்றிலும் இலவசமாக நாங்கள் வழங்கி வருகின்றோம் பெற்றோர்களிடமிருந்து நாங்கள் எந்தவிதமான கட்டணமும் அறவிடுவதில்லை எங்களுடைய மாணவர்களுடைய பெற்றோர்கள் அநேக மாணவர்கள் ஓரளவு வறுமைய நிலையிலே இருக்கின்ற பெற்றோர்களாக தான் இருக்கின்றார்கள் இன்னும் சில சிலர் அந்த பிள்ளைகளினுடைய கல்வி தொடர்பான விழிப்புணர்வு போதிய அளவு அற்றவர்களாகவும் இருக்கின்றார்கள் நாங்கள் அவர்களுக்கும் விழிப்புணர்வை ஊட்டி இந்த பிள்ளைகள் நல்ல விதமாக கற்பதற்கான ஒரு நல்ல சூழ்நிலையை ஏற்படுத்தி அவர்களை நல்ல விதமாக அந்த கல்வி பாதையிலே நாங்கள் இட்டு சென்று கொண்டிருக்கின்றோம் ஆ இந்த இடத்துல இன்னொரு கேள்வி கூட இருக்கிறது வாழ்வகம் அமைத்து கொடுத்திருக்கிறீர்கள் இல்லையா அந்த பிள்ளைகளுக்கு அவர்கள் இருப்பதற்காக அந்த வாழ்வகத்தினுடைய சூழல் எப்படி இருக்கிறது என்ன மாதிரியான ஒரு சூழலை அமைத்து கொடுத்திருக்கிறீர்கள் அதாவது காலையிலே ஆரம்பித்ததிலே இருந்து மாலை அவர்கள் நித்திரைக்கு செல்லும் வரைக்கும் அவர்கள் சுற்றி விளையாடுகிறையோ சுற்றி நடமாடுகிற அந்த பகுதி எப்படி இருக்கிறது ஆ எங்களுடைய ஸ்தாபகர் கலாந்தி அன்னலக்ஷ்மி சின்ன தம்பி அம்மையார் விரும்பியது போல அதாவது அவர் விரும்பினார் இந்த விழிப்புலனற்ற பிள்ளைகள் தங்கியிருந்து கல்வி கற்பதற்கான ஒரு ரம்யமான ஒரு அமைதியான ஒரு இல்லம் அமைய வேண்டும் அங்கே இருந்து அந்த பிள்ளைகள் எந்த விதமான தடைகளும் இன்றி தங்களது கல்வியை தொடர வேண்டும் என்பதுதான் அவருடைய விருப்பமாக இருந்தது அதற்கேற்ப நாங்கள் இந்த வாழ்வு நிறுவனத்தை அமைத்திருக்கின்றோம் எங்களுடைய நிறுவனத்திலே பிள்ளைகள் நாங்கள் ஒரு நாளுடைய செயற்பாடு என்று பார்ப்போமாக இருந்தால் காலை ஐந்து மணி அளவில் அவர்கள் நித்திரை விட்டு எழுதார்கள் எழுந்து தங்களுடைய கடமைகளை முடித்துக்கொண்டு எங்களுடைய ஸ்தாபகருடைய சமாதி அமைந்திருக்கின்ற பிரார்த்தனை மண்டபம் இருக்கின்றது அந்த பிரார்த்தனை மண்டபத்தில் வந்து காலை பிரார்த்தனையை பிள்ளைகள் எல்லோரும் மேற்கொள்வார்கள் அது எல்லா அதாவது கிறிஸ்தவ பிரார்த்தனையாக இருக்கலாம் இந்து மத பிரார்த்தனையாக இருக்கலாம் எல்லா பிரார்த்தனைகளையும் எங்களுடைய இந்து மாணவர்களும் இருக்கின்றார்கள் கிறிஸ்தவ மாணவர்களும் இருக்கின்றார்கள் அந்த இடத்திலே அவர்கள் தங்கள் பிரார்த்தனைகளை முடித்துக்கொண்டு பாடசாலைக்கு ஆயத்தமாவார்கள் காலை உணவை தேநீர் காலை உணவு என்பவற்றை எல்லாம் எடுத்துக்கொண்டு அவர்கள் ஆயத்தமாகின்ற போது எங்களுடைய வாகனத்திலே எங்களுடைய எங்களுடைய பேருந்திலே நாங்கள் அவர்களை ஏற்றி அவர்களுடைய பாடசாலைகளுக்கு கொண்டு செல்வோம் அதாவது எங்களுடைய மாணவர்கள் சுன்னாகம் ராமநாதன் கல்லூரியிலும் தெல்லிப்பளை யூனியன் கல்லூரியிலும் கல்வி கேட்கிறார்கள் இந்த இரண்டு பாடசாலைகளிலும் அவர்களை கொண்டு போய் நாங்கள் விட்டு வருவோம் அங்கே அவர்களோடு பாடசாலைக்கு செல்கின்ற அந்த பிள்ளைகளோடு எங்களுடைய எங்களுடைய நிறுவனத்தால் பயிற்றுவிக்கப்பட்ட விசேட ஆசிரியர்களும் செல்வார்கள் பாடசாலையிலே அவர்கள் தங்கள் கல்வியை சுதந்திரமாக ஏனைய பிள்ளைகளோடு இணைந்து கற்பார்கள் சில வேலைகளில் ஏதாவது ஒரு 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 பிரச்சனை அல்லது ஏதாவது ஒரு தடை ஏற்படுகின்ற போது அந்த பாடசாலையில் இருக்கின்ற ஆசிரியர்களுக்கு எங்களிடமிருந்து செல்லுகின்ற இந்த விசேட ஆசிரியர்கள் அந்த உதவிகளை செய்வார்கள் மற்றபடி அவர்கள் சாதாரணமாக கல்வி கற்பார்கள் அதன் பின்னர் பாடசாலை நிறைவடைகின்ற போது எங்களுடைய வாகனம் அங்கே சென்று மீண்டும் அவர்களை ஏற்றி நிறுவனத்துக்கு அழைத்து வரும் இங்கே அவர்கள் வந்து தங்களுடைய மதிய மதிய உணவை அருந்தி அதன் பின்பு சற்று நேரம் ஓய்வெடுத்து அதன் பிற்பாடு மாலையில் அவர்கள் தங்களுக்கான சில விளையாட்டு நடவடிக்கைகள் அவர்கள் ஈடுபடுவார்கள் அதன் பின்னர் மேலதிகமான சில வகுப்புகள் அதாவது பகுதி நேர ஆசிரியர்கள் இருக்கிறார்கள் எங்களிடம் அவர்கள் வந்து சில மேலதிக வகுப்புகளை எடுப்பார்கள் உதாரணமாக சங்கீதமாக இருக்கலாம் அல்லது கணனியாக இருக்கலாம் ஆங்கிலம் அல்லது இனிய பாடங்களாக இருக்கலாம் அந்த மேலதிக வகுப்புகள் பகுதி பகுதியாக நடைபெறும் அதன் பின்னர் அவர்கள் மாலை நேர பிரார்த்தனைக்கு ஆறு மணி அளவில் ஆறு ஆறரை அளவில் மாலை நேர பிரார்த்தனைக்கு சென்று அதை முடித்துக்கொண்டு பின்னர் தங்களுடைய பாடங்களை தாங்கள் அந்த பாடசாலையிலே அன்று கற்ற அந்த பாடங்களை மீட்டு அது தொடர்பான ஹோம் ஒர்க் இருந்தால் அதை செய்து எங்களுடைய விசேட ஆசிரியர்களுடைய உதவியோடு அவற்றை மேற்கொள்வார்கள் அதன் பின்னர் இரவு உணவை அருந்திவிட்டு அவர்கள் ஓரளவு வளர்ந்த மாணவர்கள் அதன் பின்னரும் ஒரு சற்று நேரம் கற்றலிலே ஈடுபட்டு விட்டு செல்வார்கள் இனிய சிறிய பிள்ளைகளாக இருந்தால் அவர்கள் நித்திரைக்கு செல்வார்கள் இதுதான் எங்களுடைய ஒரு ஒரு நாளினுடைய பொதுவான ஒரு செயற்பாடாக இருக்கும் சரி ஐயா உண்மையிலும் கல்வி என்று சொல்லுகிற போது தான் இன்னொரு விடயம் ஞாபகத்துக்கு வருகிறது இந்த கல்வியிலே உங்களுடைய மாணவர்களின் தேர்ச்சி மட்டம் அவ்வாறு இருக்கிறது எனக்கு தெரிந்து உங்களுடைய மாணவர்கள் பலர் பல்கலைக்கழகத்திலே படித்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள் பேர் குறிப்பிட்டு சொல்லக்கூடிய மாணவர்கள் அதிலும் மிக திறமையாக பல்கலைக்கழகத்திலே தங்களுடைய திறமைகளை வெளிப்படுத்திக் கொண்டிருக்கிறார் யாழ
ஒரு நாளும் அவர்கள் எந்த ஒரு வகுப்பையுமே புறக்கணித்ததும் கிடையாது எந்த ஒரு வகுப்பையும் தவிர்த்ததும் கிடையாது அவ்வளவு சிரத்தையோடு அவர்கள் படிப்பதை பார்த்திருக்கிறோம் நீங்கள் சொல்லுங்கள் அந்த மாணவர்களினுடைய தேர்ச்சி எப்படி இருக்கிறது பாடங்களிலே ஆமாம் எங்களுடைய மாணவர்கள் உண்மையிலேயே அவர்கள் மிக திறமை வாய்ந்தவர்கள் சரியான சந்தர்ப்பங்கள் கிடைக்காமை காரணமாகத்தான் பல மாணவர்கள் அந்த திறமையை வெளிப்படுத்த முடியாதவர்களாக இருக்கின்றார்கள் விழிப்புலனற்ற மாணவர்களை பொறுத்த மட்டிலே நான் நீண்ட காலமாக அப்படியான மாணவர்களோடு பணியாற்றுகின்றவன் என்ற வகையிலே நான் அப்படி பல மாணவர்களை அவதானித்திருக்கின்றேன் அப்படி தங்களுடைய திறமைகளை வெளிப்படுத்த முடியாமல் இருக்கின்ற மாணவர்களையும் வெளிக்கொணர்ந்து அவர்களை ஒரு நாட்டுக்கு பயனுள்ளவர்களாக ஆக்குவது தான் எங்களுடைய நிறுவனத்தினுடைய நோக்கமாக இருக்கின்றது இப்பொழுது யாழ்ப்பாண பல்கலைக்கழகத்திலே எங்களுடைய மாணவர்கள் ஒரு பத்து பேர் தங்களுடைய கல்வியை மேற்கொண்டு வருகின்றார்கள் அண்மையிலேயே பல்கலைக்கழகத்துக்கு சென்ற எங்களுடைய மாணவர்கள் ஐந்து பேர் இருக்கின்றார்கள் அதிலே ஆண்கள் மூவரும் பெண்கள் இருவருமாக ஐந்து பேர் இப்போது பல்கலைக்கழகத்துக்கு சென்றிருக்கின்றார்கள் கலாமோகன் பிரகான் என்று எங்களுடைய ஒரு மாணவன் பல்கலைக்கழகத்திலே இப்போது கலை பிரிவிலே கற்றுக்கொண்டிருக்கின்றவர் அவர் அகில இலங்கை ரீதியாக இரண்டு தங்கப் பதக்கங்களை வென்றவர் காப்போத்த உயர்தரத்திலே நல்ல சித்தி பெற்று அதாவது டூ ஏ பி சித்தி பெற்று அவர் பல்கலைக்கழகத்துக்கு சென்று இப்போது பல்கலைக்கழகத்திலும் சிறப்பாக தன்னுடைய கற்கை நிறைய மேற்கொண்டு வருகின்றார் அண்மையில் கூட இந்த இளம் சைவ புலவர் பரீட்சையிலே அந்த பரீட்சைக்கு அவர் தோற்றியிருந்தார் அந்த பரீட்சையிலே அவர் முதல் தரத்திலே சித்தி பெற்றிருந்தார் அந்த இந்த ஆண்டு வெளிவந்த அந்த பெறுபவர்களிலே முதல் தரத்தில் சித்தி பெற்ற ஒரே ஒரு மாணவர் எங்களுடைய மாணவன்தான் கடந்த ஐந்து ஆண்டு காலமாக இந்த முதல் தர சித்தியை எந்த ஒருவரும் பெற்றுக்கொள்ளவில்லை என்ற தகவலும் எனக்கு கிடைத்தது ஒரு சிறந்த பேச்சாளராகவும் அவர் இருக்கின்றார் அதே போல இன்னொரு மாணவர் இருக்கின்றார் ஸ்ரீதரன் யோகதாஸ் என்ற எங்களுடைய ஒரு மாணவன் பவுனியாவை சேர்ந்தவர் அவர் இப்போது மொழிபெயர்ப்பு துறையிலே பல்கலைக்கழகத்திலே கற்றுக்கொண்டிருக்கின்றார் மிக சிறந்த முறையிலே தன்னுடைய திறமையை வெளிப்படுத்தி வருகின்ற ஒரு மாணவராக அவரும் இருக்கின்றார் இன்னொருவர் பொன் தீபன் பொன்னம்பலம் தீபன் என்ற எங்களுடைய ஒரு மாணவர் அவரும் மிகச்சிறந்த பெறுபவர்கள் காப்பத்த உயர்தரத்திலே நல்ல பெறுபவர்கள் பெற்று எங்களால் தங்கப் பதக்கம் வழங்கி கௌரவிக்கப்பட்டு இப்பொழுது பல்கலைக்கழகத்திலே தன்னுடைய கல்வியை மேற்கொண்டு வருகின்றார் இவர்களோடு நளாயினி என்ற எங்களுடைய ஒரு மாணவி மாங்குளத்தை மாங்குளத்தை சேர்ந்தவர் அவர் உண்மையிலே இந்த போர் அனர்த்தங்கள் காரணமாகத்தான் அவருடைய பார்வை இழக்க நேர்ந்தது அப்படிப்பட்ட ஒரு மாணவி அவர் முதலில் எங்களிடம் வருகின்ற போது உண்மையிலே அவர் மிகவும் ஒரு ஒரு விரக்தி அடைந்த நிலையில் தான் வந்தார் ஆனால் நாங்கள் நல்ல விதமாக அவரை வழிப்படுத்தி இப்பொழுது மிக உற்சாகமாக நல்ல முறையிலே தன்னுடைய கல்வியை தொடர்ந்து வருகின்றார் மீசாலையைச் சேர்ந்த இன்னும் ஒரு மாணவி லாவண்யா எங்களுடைய ஒரு மாணவி அவரும் பல்கலைக்கழகத்துக்கு அனுமதி பெற்று இப்போது சிறந்த முறையிலே கல்வியற்று வருகின்றார்கள் இதைவிட இன்னும் ஒரு மாணவி எங்களிடம் செல்வி பானுஜா என்ற ஒரு மாணவி அவர் கிளிநொச்சியை சேர்ந்தவர் அவர் காப்பத்த உயர்தரத்திலே சித்தி பெற்று அடுத்த ஆண்டு பல்கலைக்கழகம் செல்வதற்கு தயாராக இருக்கின்றார் ஏனைய மாணவர்களும் நல்ல விதமாக கல்வி கற்று வருகின்றார்கள் இன்னும் ஒரு விடயத்தை சொல்லலாம் என்று நினைக்கின்றேன் பல்கலைக்கழகத்திலே கற்றுக்கொண்டிருக்கின்ற எங்களுடைய மாணவர்கள் உள்ளே செல்வன் சொர்ணலிங்கம் தர்மதன் என்ற எங்களுடைய ஒரு மாணவர் அவர் எங்களிடம் கற்கின்ற போது மிக சிறப்பான ஒரு மாணவராக முளிர்ந்தவர் காப்பத்த உயர்தரத்திலே மூன்று ஏ சித்தி பெற்று பல்கலைக்கழகம் சென்றவர் அவர் சட்டத்துறையிலே கல்வி கற்று இப்போது ஒரு சட்டத்துறை பட்டதாரியாக வெளியேறி இருக்கின்றார் ஆமாம் அந்த வகையிலாக இருந்தால் பவன் பார்த்திருக்கலாம் எவ்வளவு அருமையான ஒரு விஷயம் அதாவது இயற்கையிலேயே பார்க்க முடியாத பிள்ளைகள் மற்றவர்களை தங்களை திரும்பி பார்க்க வைப்பது என்பது எவ்வளவு பாராட்டக்கூடிய ஒரு விடயம் அவர் சொல்லுகிற போது அவ்வளவு பெருமையாக இருந்தது மனதுக்கு உண்மையிலும் எங்களுடைய பிரார்த்தனையும் ஆசையும் என்னவென்றால் இப்படிப்பட்ட திறமை இருக்கிற பிள்ளைகளுக்கு நல்ல களம் கிடைக்க வேண்டும் அவர்கள் வெளியிலே தெரிய வேண்டும் அவர் குறிப்பிட்டு சொன்னது போல பிரகலாதன் எல்லாம் நல்ல பேச்சாளர் அதே போலவே சமூகவியல் துறையில் இன்னும் பல மாணவிகள் கற்றுக்கொண்டிருக்கிறார்கள் அவர்கள் பாடுவது கேட்பதற்கு அவ்வளவு அழகாக இருக்கும் அவ்வளவு கெட்டிக்கார பிள்ளைகள் இருக்கிற ஒரு இடம் வாழ்வகம் ஆமாம் அந்த வகையிலே கல்வித்துறையிலே இவ்வளவான இவ்வளவு சிறப்பான மாணவர்கள் அங்கே இருக்கிறார்கள் கல்வி கல்வி தவிர்த்து ஏனைய விடயங்கள் இருக்கிறது விளையாட்டு சங்கீதம் போன்ற துறைகளில் அவர்களது ஈடுபாடு எவ்வாறு இருக்கிறது ஆமாம் அந்த ஈடுபாடு இருக்கின்றது நான் ஆரம்பத்தில் சொன்னது போல அந்த களம் நீங்களும் சொன்னது போல இந்த களம் தான் கிடைக்காமல் இருக்கின்ற நிலை இருக்கின்றது என்று நான் நினைக்கின்றேன் 
விளையாட்டு துறையை எடுத்துக்கொண்டால் நான் அடிக்கடி சொல்லுகின்ற ஒரு விடயம் இந்த இலங்கையிலே இருக்கின்ற ஏனைய பகுதிகளோடு ஒப்பிட்டு நோக்குகின்ற போது இந்த விளையாட்டு துறையிலே எங்களுடைய பிள்ளைகள் இன்னும் கொஞ்சம் பின்தங்கி இருக்கின்ற அது போன்ற ஒரு நிலை தான் காணப்படுகின்றது அதை மேம்படுத்துவதற்கான முயற்சிகளிலே நாங்கள் இப்போது ஈடுபட்டிருக்கின்றோம் சர்வதேச விளை ஒலிம்பிக் விளையாட்டு போட்டிகளில் கூட எங்களுடைய பிள்ளைகள் பங்கு பெற்றதற்கான சந்தர்ப்பங்கள் இருந்தும் இதுவரை அவர்கள் அப்படி பங்கு பெறவில்லை அதற்கான வாய்ப்புகளும் கிடைக்கவில்லை ஆனால் விளையாட்டு துறையிலே நல்ல ஆர்வமுடையவர்களாக அவர்கள் இருக்கிறார்கள் எங்களுடைய நிறுவனத்திலேயே எங்களுக்கு சொந்தமாக ஒரு விளையாட்டு மைதானம் இதுவரை இல்லை நாங்கள் அதை தேடிக்கொள்வதற்கான முயற்சிகளிலே ஈடுபட்டிருக்கின்றோம் ஆனால் இதுவரை எங்களால் ஒரு விளையாட்டு மைதானத்தை தேடிக்கொள்ள முடியவில்லை அதை எதிர்காலத்திலே நாங்கள் அதையும் மேற்கொண்டு இந்த பிள்ளைகளினுடைய விளையாட்டு திறன்களையும் வளர்க்க வேண்டும் என்று நாங்கள் ஆசைப்படுகின்றோம் அதே போல நீங்க சொன்னது போல இந்த இசைத்துறை இணைய துறைகளிலே வல்லவர்களாக எங்களுடைய பிள்ளைகள் இருக்கிறார்கள் அதற்கான ஊக்குவிப்புகளை நாங்கள் வழங்கி வருகின்றோம் சங்கீத வகுப்பு எங்களுடைய நிறுவனத்திலே நடைபெறுகின்றன விருதங்கம் வாய்ப்பாட்டு வயலின் அப்படியான வகுப்புகள் நாங்கள் இன்னும் எதிர்காலத்திலே அவர்களுக்கு இந்த ஒப்டப்பேட் கிட்டார் ஆகன் போன்ற வகுப்புகளையும் நடத்தி அவர்களை இந்த இசைத்துறை ஆரம்பிக்கவர்களை அந்த துறையிலே செல்வதற்கான அந்த வாய்ப்பை ஏற்படுத்தி கொடுக்க வேண்டும் என்று நாங்கள் திட்டமிட்டிருக்கிறோம் அதே நேரத்தில் பார்த்தீர்களாக இருந்தால் பிள்ளைகள் சாதாரண பிள்ளைகளோடு நம்முடைய பிள்ளைகள் சாதாரண பிள்ளைகளோடு கல்விக் கூடங்களிலே படித்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள் இல்லையா அவ்வாறு படித்துக் கொண்டிருக்கிற போது என்ன மாதிரியான சவால்களை அந்த பிள்ளைகள் எதிர்நோக்கிக் கொண்டிருக்கிறார்கள் இப்பொழுது இலங்கையிலே உட்படுத்தல் கல்வி நடைமுறையிலே இருக்கின்றது நான் ஆரம்பத்திலே சொன்னேன் இந்த ஒன்றிணைந்த கல்வி திட்டம் ஆரம்பத்திலே நடைமுறையில் இருந்தது அதாவது இன்டகிரேட்டட் எஜுகேஷனல் ப்ரோக்ராம் என்று சொல்வார்கள் இப்பொழுது இன்க்ளூசிவ் எஜுகேஷன் அதாவது உட்படுத்தல் கல்வி தான் இலங்கையிலே நடைமுறையில் இருக்கின்றது இந்த உட்படுத்தல் கல்வி செல்நறிகளுக்கு அமைவாகத்தான் எங்களுடைய பிள்ளைகளும் சாதாரண பாடசாலைகளை கேட்கிறார்கள் உண்மையிலே அவர்கள் சாதாரண மாணவர்களோடு இணைந்து தான் கல்வியை மேற்கொள்கிறார்கள் அதே கல்வியை தான் கேட்கிறார்கள் நான் ஆரம்ப தெரிந்து <laughs> ஒருக்கும்ாக்கு <laughs> சிறப்பான விடயம் அந்த வகையிலே இப்போ வாழ்வாகத்திலே உங்களுக்கு என்ன தேவைகள் இனிமே இருக்கிறது ஆம் எங்களுக்கு பொதுவாக எந்த ஒரு நிறுவனத்திலேயும் நிதி என்பது ஒரு தேவையான விடயமாக இருக்கும் அது எல்லோருக்கும் தெரிந்த விடயம் அதற்கு அப்பால் எங்களுக்கு நான் ஆரம்பத்திலே சொன்னது போல ஒரு விளையாட்டு மைதானம் தேவையாக இருக்கின்றது எங்களுடைய பிள்ளைகள் தங்களுடைய விளையாட்டு திறன்களை மேம்படுத்தி கொள்வதற்கு ஒரு விளையாட்டு மைதானம் எங்களுக்கு தேவைப்படுகின்றது அதை பெற்றுக்கொள்வதற்கான பல முயற்சிகளிலே நாங்கள் ஈடுபட்டும் இதுவரை எங்களுக்கு அந்த அதில் வெற்றி கிடைக்கவில்லை அது ஒரு பெரிய தேவை அதாவது ஒரு மைதானம் ஒன்று ஒரு காணி ஒன்று வாங்க வேண்டும் அதை விளையாட்டு மைதானமாக வடிவமைக்க வேண்டும் அதில் அதிலே அதற்கான இணைய வேலைகளும் அங்கே மேற்கொள்ளப்பட வேண்டி இருக்கின்றது அந்த விளையாட்டு மைதானம் என்பதற்கு அப்பால் இன்னும் எங்களுக்கு தேவையாக இருக்கிற இந்த ஒலி புத்தகங்கள் அதாவது இப்போது இந்த ஆடியோ புக்ஸ் என்று சொல்வார்கள் புத்தகங்களை ஒலி வடிவத்திலே பதிவு செய்து ஈடுபட்டுகளாகவோ அல்லது இணைய வடிவங்களிலேயோ அந்த பிள்ளைகள் தேவையான போது கேட்டு தெரிந்து கொள்ளக்கூடிய வகையிலே புத்தகங்களை ஆடியோ புக்ஸாக தயாரிக்கின்ற ஒரு முறை இருக்கின்றது அந்த ஆடியோ புக்ஸை நாங்கள் தயாரிப்பதற்கான ஒரு முயற்சியிலும் நாங்கள் இப்போது ஈடுபட்டிருக்கின்றோம் நிச்சயமாக நாங்கள் இந்த ஆண்டினுடைய இறுதி பகுதியிலே அதை ஆரம்பிக்க திட்டமிட்டிருக்கின்றோம் எங்களுடைய பிள்ளைகளுக்கு வேண்டிய பாட புத்தகங்கள் அனைத்தையும் ஒலி புத்தகங்களாக தயாரித்து அவர்களுக்கு வழங்க நாங்கள் மே முயற்சிகள் மேற்கொண்டு வருகின்றோம் அதற்கு அப்பால் ஏனைய பொழுதுபோக்கு ஏனைய பொதுவான புத்தகங்களையும் இந்த ஒலி புத்தகங்களாக தயாரிக்க நாங்கள் முயற்சிகள் மேற்கொண்டிருக்கிறோம் ஆங்கிலத்திலே பல புத்தகங்கள் அப்படி ஒலி வடிவத்திலே இருக்கின்றன தமிழிலும் ஒரு சில புத்தகங்கள் இருக்கின்றன ஆனால் எங்களிடம் போதிய அளவு புத்தகங்கள் இன்னும் இல்லை 
அந்த குறையை நிவர்த்தி செய்வதற்காக நாங்கள் அந்த ஒலி புத்தகங்களை தயாரிக்க இருக்கிறோம் அதிலும் எங்களுக்கு நிறைய செலவுகள் ஏற்பட வாய்ப்பு இருக்கும் உதாரணமாக இதற்கான உபகரணங்களை நாங்கள் பெற்றுக்கொள்ள வேண்டும் அதற்கான ஒரு ஸ்டூடியோவை நாங்கள் அமைத்துக் கொள்ள வேண்டும் அந்த புத்தகங்களை வாசிப்பதற்கு நல்ல குரல் வளமுடைய வாசிக்கக்கூடியவர்களை நாங்கள் தேடி கண்டுபிடிக்க வேண்டும் அவர்களுக்கான கொடுப்பனவுகளை வழங்க வேண்டும் இப்படியான வேலைகள் எங்களுக்கு இன்னும் எதிர்காலத்தில் இருக்கின்றன இதோடு நாங்கள் இப்போது நாங்கள் மேற்கொண்டு வருகின்ற இந்த கல்வி பணிகளை நாங்கள் இன்னும் விஸ்தரிக்க திட்டமிட்டிருக்கிறோம் இந்த சங்கீதத்துறையிலே நான் சொன்னது போல இன்னும் மேலை தேய வாத்தியங்கள் போன்றவற்றை எங்களுடைய பிள்ளைகள் படிப்பதற்கான அந்த வசதிகளை நாங்கள் செய்து கொடுக்க இருக்கிறோம் கணனி கல்வியை நாங்கள் இப்போது வழங்கி வருகின்றோம் அதையும் நாங்கள் இன்னும் மேம்படுத்தி எங்களுடைய பிள்ளைகள் கணனி அறிவை பெற்றுக்கொள்வதற்கான வாய்ப்புகளை எதிர்காலத்திலே மேற்கொள்ள திட்டமிட்டிருக்கிறோம் மகிழ்ச்சி ஐயா உறவுகள் நிகழ்ச்சி பார்த்து கொண்டிருக்கிறார்கள் இங்கே இருக்கக்கூடிய இந்த உறவுகளுக்கு என்ன செய்ய வேண்டும் என்பது அவர்களுக்கு தெரியும் அதே நேரத்திலே உங்களை பொறுத்த வரைக்கும் நீங்கள் அங்கே இருக்கக்கூடிய பிள்ளைகளுக்கு ஒரு மிகப்பெரிய முன்னுதாரணமாக இருக்கிறீர்கள் உங்களை இட்டு அவர்கள் மிகவும் ஆச்சரியத்தோடு உங்களை பார்த்து கொண்டிருக்கிறார்கள் உங்களிடத்தில் இருந்து நிறைய கற்றுக்கொண்டிருக்கிறார்கள் ஆகவே உங்களுடைய பணி தொடர வேண்டும் இன்னும் சிறக்க வேண்டும் என்று மனதார நாங்கள் வாழ்த்துக்கிறோம் நன்றி உண்மையில் இந்த நிகழ்ச்சியை பார்த்து கொண்டிருக்கின்ற அந்த உறவுகள் உண்மையிலே அவர்களோடு உறவாடுவதற்கு இந்த நிகழ்ச்சி மூலமாக ஒரு அருமையான வாய்ப்பு கிடைத்திருக்கின்றது தான் நான் நினைக்கின்றேன் அந்த பெரும் பெருமதிமிக்க அந்த வாய்ப்பை வழங்கிய ஐபிசி நிறுவனத்துக்கு மிகவும் நன்றியுடையவனாக இருக்கின்றேன் இந்த விழிப்புல வலுவிழப்பு என்பது ஒரு வாழ்வின் முடிவல்ல விழிப்புல வலுவிழந்த பிள்ளைகள் கல்வி கற்கவும் சமுதாயத்திலே உயரவும் வாய்ப்புகள் இருக்கின்றன அதை எல்லோரும் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் அந்த பிள்ளைகள் கல்வி கற்பதற்கான வாய்ப்புகளை எல்லோரும் வழங்க வேண்டும் இன்னும் எங்காவது அப்படியான பிள்ளைகள் கல்வி கற்பதற்கான வாய்ப்புகள் கிடைக்காமல் இருந்தால் அவர்களையும் எங்களுக்கு அறிமுகப்படுத்த வேண்டும் நாங்கள் அவர்களை தேடி சென்று அவர்களை அவருடைய வீட்டுக்கே சென்று அவர்களுக்கு வேண்டிய உதவிகள் ஆலோசனைகள் போன்றவற்றை வழங்கி அவர்களுக்கு அவர்களையும் கல்வி நீரோட்டத்தோடு இணைத்துக் கொள்வதற்கு நாங்கள் தயாராகவே இருக்கின்றோம் அந்த வகையிலே நீங்கள் இணைந்து கொண்டு இந்த நிகழ்ச்சியை சிறப்பித்தமைக்க எங்களுடைய நன்றிகளும் வாழ்த்துக்களும் நானும் உங்களுக்கு இந்த அருமையான இந்த பேட்டியை என்னிடம் எடுத்த உங்களுக்கும் அந்த ஐபிசி அறிவிப்பாளர்களாக இருந்து இங்கே பொது மங்களுடைய வீடுகளிலே எங்களோடு உரையாடி கொண்டிருக்கின்ற உங்களுக்கும் என்னுடைய நன்றிகளை தெரிவித்துக் கொண்டு இந்த நிகழ்ச்சியிலேருந்து விடைபெறுகிறேன்